सो फ्रेंड्स इकड़ मन फ्रेंड आय आये ओक हिस्टीएम फाइव अं सीएस थ्री आये ने क्रम आये क्रियेटी डाउट मन तो षेर चुस्को सो हाउ टू यूज ब्लाक टाइप आर् सैड नाविगेस आये पंप जरिए ओके एग्जाक्ट आये एम अड़गारो अभी चूपस्ना अच्छे इकड़े अजय कुमार गार आये पेर अजय कुमार अंडी सो अजय गारूर डैरक्ट इला मेल डे कोसारी अनफारचुने मेमू आ, आ मेल डिटे अवकाश उ हड्रेड आफ् मेल अनेंटाई काबी सो ना सजेषन एटे कमेंट द्वारा मम डे इंक चाल मंद फ्रेंड्स इलागे मेल वारी सामधान दरकारी इरीटेट अवतर सो फ्रेंड प्लीज डोंट मैं डाउट कमेंट बाक्स द्वारा अंतरते वीडियो चूसी अभी डाउट क्रियेट आ वीडियो कमेंट अनेटारे मी मेल चयड़ी ओके सो मे मेल चक्सो आलस्यवे अनफारचुने दीलीटा कमेंट अने अंपत मेम लेटना सर प्रॉब्लम की सोल्यूशन अनेफिनेटे अवकाश उ चान्स अने हड्रेड पर्सेंट उ अंत अंत मी चाएं ओके सो कमेंट द्वारा चयी प्लीज अंड कमिंग टू दाइंट हाउ टू यूज ब्लाक टाइप आफ सैड नाविगेशन अंटे दाने गुरी मन चूद ओके सो टेन्त लेसन आलरे नाविगेशन यूज चेयर जरिए का हारीजल हारीजल नाविगेशन बार क्रियेटी यूज चूसा मन सो अदे हारीजल मन सैड ब्लाक मार्च कुंदम एला सो चूँ मन इलाक हारीजल नाविगेशन पेज अप्लाई चेयर जरिए ओके कंप्लीट वे सैट मन बिल्स हारीजल नाविगेशन बार मन क्रियेट जरिए आलरे नैन ई मीन ब्लाक टाइप ले वर्टिकल नाविगेशन एूज जरिए का इकड़ वे सैटक्ट उबसइट इकड़ ई मीन इपड़ आय अड़ना दाने बटी अंत आय अड़गम को वेरे रक अड़गर ई मीन एला अड़गर और हारीजल नाविगेशन बार मन ब्लाक टाइप ले सैड की दी एलाकने विधा आये क्वेश्चन चेयर जरिए ने चूपा चूँ ई मीन आय इलांट नाविगेशन पार्टी एला क्रियेटी लेदा इला उगेशन पार्टी इला मार्च को ओके सो इन नीक अभी चूपस्ता ओके इला सैड की अभी इटे अच्छे इटे अच्छे नाट ए प्रॉब्लम एटना वो मन लाने रईट की यानी ओके सो फ्लोट तेड़ उ अंत ओके सो इला हारीजल उविगेशन मनको दी चेज दा संबंध सीएसएस नैन सीएसएस लेंज चेयर द्वारा मन अभी मार्च को चूद इक चूँ मन ऐक्चुअल इदिस्ट टाइप नाविगेशन कदा ओके अंत अनाडर्ड लिस्ट दी इला फ्लोट लिफ्टने आपशन द्वारा अभी इला लिफ्ट की वे अंत पक् पक्ना वे अगर ने चूँ मे फ्लोटे कदा दीन मैं डिटेस्ट ओके सेवे सारी रीलोडे चूँ ब्लाक टाइप अकड़े फुल वे मीन विन फुल वे इला इलाका सैड के अंत एम चेयल इवन मन आलरे चूसावे सो इध सैड के मन चेयर फ्लोट इच्छे फ्लोट लिफ्ट 
వెళ్ళిపోయిందా సైడ్కి అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ అయితే దీనికి విడ్త్ వచ్చేసి మనం కొంచెం క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి విడ్త్ విడ్త్ వచ్చేసి ఒక టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ ఇచ్చామనుకోండి మన ఇష్టం అప్పుడు ఇలా చక్కగా అది కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ ఓవర్ఫ్లో హిడెన్ అనేది అక్కర్లేదు చూడండి ఏమన్నా చేంజ్ అయిందా అంటే ఎక్స్ట్రా సిఎస్ఎస్ కోడ్ అనేది మనకు అక్కర్లేదు నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అనేది ఇప్పుడు మీకు లాస్ట్ లో అర్థమవుతుంది అయితే ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ అవసరం లేదు మనకు వన్ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మీ ఇష్టం చెప్తున్నాను నేను వన్ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ తీసుకుంటే వన్ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ అది మారిపోతుంది అలాగే ఇంకా చూద్దామా ఇప్పుడు చూడండి దీనికి బార్డర్ అప్లై చేసాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బార్డర్ ఓకే వన్ పిక్సెల్స్ ఆఫ్ విడ్త్ అలాగే సాలిడ్ టైప్ సాలిడ్ స్టైల్ అండ్ అలాగే బ్లాక్ కలర్ బార్డర్ అనుకోండి ఓకే సో ఇలా మనకు అది అప్లై అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే అంటే మనం రకరకాల స్టైల్స్ అనేవి దానికి అప్లై చేయవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మనం వర్ట్ వర్టికల్ లేదా సైడ్కి ఉండేటువంటి బ్లాక్ టైప్ ఆయన అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే సైడ్కి ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలన్నారు కదా సో ఐ మీన్ ఇక్కడ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు మనం హారిజెంటల్గా ఉన్నటువంటి ఒక నావిగేషన్ పార్ట్ని మనం కొన్ని చేంజెస్ ద్వారా దీన్ని తీసుకోవడం జరిగింది కానీ ఇది క్రియేట్ చేయాలని అనుకుంటే మనం ఈ కోడింగ్ మొత్తం రాసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అవునా కదా సో ఒకసారి చూద్దాం నావిగేషన్ అనాటెడ్ లిస్ట్ అనే సెలెక్టర్ని తీసుకొని ఏం చేశారంటే లిస్ట్ స్టైల్ టైప్ నన్ చేశారు సో అప్పుడు ఏమవుతుందండి దాని యొక్క బుల్లెట్స్ అనేవి వెళ్ళిపోతాయి అలాగే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇది ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఒకవేళ నేను కావాలనుకుంటే మార్చుకోవచ్చు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే పింక్ అనుకోండి ఇది యాక్చువల్గా పింకే కానీ ఇంకా కొంచెం లైట్ అవుతుంది చూడండి సో ఈ టైప్లో క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే సో ఏదేమైనప్పటికీ ఇది అసలు పింక్ లానే కనిపించట్లేదు కానీ అలాగే వచ్చింది మరి ఓకే ఇప్పుడు మీరు కావాలనుకుంటే కలర్ చే తీసుకోవాలనుకుంటే కలర్ పికర్ని యూజ్ చేయవచ్చు కదా ఓకే కలర్ పికర్ని మనం యూజ్ చేయవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కలర్ లేదా ఈ కలర్ ఏ కలర్ అయినా మీరు కావాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ కలర్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను చూడండి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలరు కలర్ పికర్ని యూజ్ చేసి తీసుకోవచ్చు మనం నో ప్రాబ్లం ఓకే సో అలాగే మార్జిన్ జీరో చేసేయాలి ప్యాడింగ్ జీరో చేసేయాలి దేంట్లో అనార్డర్ లిస్ట్లో ఓకే అది కూడా నావిగేషన్ అటువంటి క్లాస్కి సంబంధించిన అనార్డర్ లిస్ట్కి మాత్రమే అండ్ ఇక్కడ చూడండి ప్యాడింగ్ మార్జిన్ జీరో చేసాం ఫ్లోటింగ్ లెఫ్ట్కి చేసాం ఎందుకు ఇది కంప్లీట్ సెట్కి ఓకే కంప్లీట్ సెట్కి మీరు మా లిస్ట్ ఐటెంకి ఇచ్చారంటే ఇది పక్క పక్కన అవుతుంది ఓకే సో అదనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి విడ్త్ వన్ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ ఇచ్చాను మీరు వన్ సిక్స్టీ ఇవ్వండి వన్ ఎయిటీ ఇవ్వండి మీ ఇష్టం అది ఇంకా ఓకే సో వన్ ఎయిటీ పిక్సెల్స్ అంటే కూడా చాలా చక్కగా అది కనిపించడం జరుగుతుంది ఇలా చూసినప్పుడు ఇంకా మనకు ఐ మీన్ ఫుల్ స్క్రీన్లో చూసినప్పుడు ఇంకా చాలా చక్కగా అనిపిస్తుంది కదా రైటా ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏంటండి బార్డర్ బార్డర్ అనేది మీ ఇష్టం మీకు కావాలనుకుంటే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు లేదా తీసేసుకోవచ్చు చూడండి మీ ఇష్టం అది మీకు ఎలా కనిపించాలనుకుంటే దాన్ని బట్టి మీరు చేసుకోవచ్చు ఓకే నేను బార్డర్ తీసేస్తున్నాను చూడండి కావాలంటే అక్కర్లేదు నాకు అక్కర్లేదు ఐ మీన్ ఓకే సో 
ఇలా ఇచ్చేసాను బార్డర్ అనేది నథింగ్ ఇక్కడ ఓకే సో విడ్త్ కూడా మీరు క్రియేట్ చేయకపోతే అది ఆటోమేటిక్ తీసుకుంటుంది అంటే ఐ మీన్ ఎంత అయితే ఉంటుందో అంత తీసేసుకుంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మా దీని యొక్క లెంత్ పెద్దగా ఉందనుకోండి ఆ లెంత్ పెద్దగా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ లెంత్ ప్రకారంగా అది క్రియేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే మ్యాక్సిమం ఇక్కడ ఈ ఈ లెంత్ని బట్టి అది తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఒకవేళ మీరు లెంత్ అనేది ఐ మీన్ విడత అనేది డిసైడ్ చేస్తే కనుక ఆ లెంత్ని తీసుకోవాల్సిన అవసరం దానికి ఉండదు ఇంకా ఒక పర్టికులర్ ఆ విడత అనేది దానికి ఇచ్చేసినామంటే అది ఆటోమేటిక్గా అదే విడతలో పనిచేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇది డాట్ నావ్ అలాగే యుఎల్ అనే సెలెక్టర్ని తీసుకొని మనం ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ అనేవి ఎంటర్ చేసాం అండ్ నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటి ఎల్ఐ యాంకర్ టెక్స్ట్ని తీసుకొని టెక్స్ట్ డెకరేషన్ నన్ చేయడం ద్వారా వచ్చే చేంజ్ ఏంటంటే మనకు దీని లింక్కి ప్రతి లింక్కి డిఫాల్ట్గా అండర్లైన్ వస్తుంది అది వెళ్ళిపోతుంది అండ్ ఇక్కడ పా ప్యాడింగ్ అనేది టెన్ పిక్సెల్స్ అలాగే ట్వంటీ ఫైవ్ పిక్సెల్స్ అన్నాం అంటే టాప్ అండ్ బాటమ్ టెన్ పిక్సెల్స్ అలాగే లెఫ్ట్కి ట్వంటీ ఫైవ్ పిక్సెల్స్ అనేవి ప్యాడింగ్ తీసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్కి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా ట్వంటీ పిక్సెల్స్ తీసుకుంటే ఇలా ఓకే సో లిస్ట్ ఐటెంలో ఉండేటువంటి ప్యాడింగ్ ఇది అండ్ డిస్ప్లే బ్లాక్ డిస్ప్లే బ్లాక్ వచ్చేసి డిస్ప్లే వచ్చేసి బ్లాక్ టైప్ తీసుకోవడం జరిగింది ఎందుకు లిస్ట్ ఐటమ్ అనేది మళ్ళీ ఎలా అవుతుందో మనకు తెలుసు చూడండి ఇలా జరిగిపోతుంది ఎందుకు ఓన్లీ ప్లా ప్యాడింగ్ ప్రకారంగా అది వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ డిస్ప్లే బ్లాక్ అనేది పెడితే అది ఫుల్గా తీసేసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే బ్లాక్ టైప్ తీసుకోవాలి లేదంటే యాంకర్ యాంకర్ టెక్స్ట్ అనేది ఏంటండి లేదా ఏ ట్యాగ్ లేదా ఏ ఎలిమెంట్ అనేది ఏంటి ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ అది ఓకే మనం హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్లో చెప్పుకోవడం జరిగింది అది వేరే టాపిక్ ఇక్కడ కలర్ బ్లాక్ అన్నాం అంటే కలర్ అంటే ఇక్కడ ఏంటండి టెక్స్ట్ కలర్ ఓకే సో మీరు రెడ్ అంటే టెక్స్ట్ కలర్ రెడ్లోకి మారుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో బ్లాక్ అంటే బ్లాక్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ కామన్ చేంజెస్ నో ప్రాబ్లం మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు అండ్ ఇక్కడ హోవర్ అంటే ఏంటండి మౌస్ని మౌస్ యొక్క కర్జర్ని దానిపైకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఏం జరగాలి అనేది ఇక్కడ కలర్ మీరు కావాలనుకుంటే బ్లాక్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే బ్లాక్ చేశారనుకోండి బ్లాక్ అప్లై అవుతుంది ఇలా ఓకే కలర్ వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇది ఇది కలర్ కలర్ అంటే టెక్స్ట్ కలర్ ఓకే సో యాక్టివ్ అనేది తీసుకోవడం ద్వారా మనం ఏం చేసామంటే మనం ఏ పేజీలో ఉంటే ఆ పేజీ యొక్క నావిగేషన్ బటన్ యాక్టివ్ అవుతుంది కదా సో అలాంటి ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేసుకొని మనం ఏం చేసాం కలర్ వైట్ అలాగే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లూ కలర్లో ఇచ్చాం సో ఈ పేజ్లో ఉంటే ఈ పేజ్ అని మనకు హోమ్లో ఉంటే హోమ్ అలా యాక్టివ్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఈ వీటిని ఉపయోగించి మనం ఒక సైడ్కు ఉండేటువంటి సైడ్ బార్ లాంటి నావిగేషన్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఒకసారి మీరు కావాలనుకుంటే దీన్ని మళ్ళీ చూసుకోండి ఇందులో స్పేస్ అనేది కొంచెం రెడ్యూస్ చేస్తే ఇంకా చక్కగా కనిపించే విధంగా ఉంటుంది కదా ఓకే సో ఇది ఒక సైడ్ నావిగేషన్కి కావలసిన కావలసినటువంటి సిఎస్ఎస్ కోడ్ ఓకే సో అజయ్ గారు మీ డౌట్ క్లియర్ అయిందని ఆశిస్తున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ మీకు కూడా ఇలాగే ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కనుక కామెంట్ బాక్స్ ద్వారా దయచేసి డైరెక్ట్ మెయిల్ కాకుండా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే డెఫినెట్గా మీకు అది క్లియర్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి అది మీకు ఏ వీడియో చూడడం ద్వారా ఆ డౌట్ క్రియేట్ అయిందో లేదా మీకు పర్సనల్గా ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా ఏదో ఒక వీడియో క్రింద ఐ మీన్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ అండ్ సిఎస్ఎస్ త్రీకి సంబంధించిన ఫుల్ కోర్సుని మీకు తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్లో ఉంచడం జరిగింది కదా సో దానికి సంబంధించిన ఏదో ఒక వీడియో కింద మీ యొక్క డౌట్ని పోస్ట్ చేసినట్లయితే డెఫినెట్గా మీ డౌట్కి ఆన్సర్ దొరుకుతుంది సో ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో
Thanks for watching.